没想到，今天晚上你的舞伴居然会是梧桐。当年你也是我相俊的女人，但是今天你却是人所共知的利仲谋的头号女友，红颜知己，这就叫世事难料。好一个世事难料！你不会告诉我，梧桐真的是你的女人吧？是因为利仲谋。他把你从我身边抢走，礼尚往来这个人到底是什么样的呀？吴小姐，啊啊你好，也没什么特别的，本来也没什么特别，失陪了。等一下，我们能聊聊吗？我，是啊。难道这里还有别人？你跟向俊是怎么认识的？我，他是我的律师，在帮我打抚养权的官司。抚养权？你有孩子了？我儿子都四岁多了，很可爱的。你结婚了？那孩子的父亲是梁小姐，叫我叶琪。祝贺你学成归来。我们之间还需要说这种场面话吗？其实，其实我和向律师就是好朋友，因为他帮过我很多忙，所以我今天来充当他的临时女伴。所以，你的意思是，你们俩之间没有什么特别的关系？对呀、啊，所以你不要误会了。我好像有点明白了。什么？明白为什么满世界都是女朋友的向大律师，居然会邀请你做他的舞伴了？我刚好有空吧？不，你对他没企图。我知道你的意思了，很高兴认识你，吴小姐。我也很高兴认识你。人靠衣服，马靠鞍。她今天晚上打扮很漂亮，跟以往不同啊。监督，向义到了吗？还没看见。从上次的环保计划，是。等会儿见到他，想说什么呀？不知道。哦，对了，刚才有人跟我说，利伯母就会到了。他也会来，梁瑞强没跟你说，你不觉得整件事情很奇怪吗？他们不会在这种场合商量什么事情吧？不知道他们在玩什么把戏。原来你在这儿啊，让我好找。去玩你的吧，不用管我。那怎么行？我可是跟你来的。我怎么觉得你跟他跳舞的时候看起来比较合拍呀、啊？你什么意思？啊？没事，我只是在开玩笑。这样的话，我就当你是在吃醋了
。干嘛？你还真生气了？你不去跳舞，很多人都会失望的。我才不想理他们呢。嗯。刚刚我跟梁太太聊了一会儿天，她说：“你妈一会儿就来。”厉伯母向来不喜欢这种场合，她今天屈尊前来，说不定是来看未来儿媳妇的。你好像忘记了我跟你说过些什么。我可没忘，不过，令堂大人的想法跟你不一样吧？他不喜欢我的职业，不过要是给你找一个大财团的继承人做媳妇。也许就喜欢了。他想要的只是孙子，其他的事情他不会操心的。你还真绝情，哪个女人要是跟了你，必定会伤心。你伤心了吗？如果你现在玩着别的女人的话，也许我还能感受一下这种感觉。拜托，要不要让我试一下？我看起来像是你的试验品吗？要不要我问一下那边的吴小姐啊？干嘛？我就是开个玩笑嘛！你这人一点幽默感都没有。你跟向俊果然很搭，什么玩笑都可以开。如果没有你，也许……对不起，张小姐，我有几句话想跟厉总说一下。我们之间好像没有什么话可说吧？我听说你母亲厉女士。今天会出席。你说今天这个 party 像不像老友聚会？所有父辈人都会来。你说是忆旧呢，还是叙情？先不要管什么老人家了。你看，吴桐在那边孤孤单单的，你要不要先过去陪陪他呀？我母亲就快来了，你先去准备一下。好，张小姐。不好意思啊，张小姐，你今天能来真是我的荣幸。梁小姐客气了，能够参加你的派对是我的荣幸，我先祝贺你。谢谢。这位是？你好，梁小姐，我是厉总特助林建东。你好。呃，张小姐，我先出去了。不好意思，梁小姐，失陪。刚才张小姐和向大律师的舞姿真是惊艳全场，连我都羡慕呢。梁小姐过奖了，我跟向军是老朋友，在美国的时候相处过一段时间，比较熟悉罢了。是吗？梁小姐。也喜欢跳舞，一般，不过没你厉害。你们做演员的各种人生体验，比普通人多得多吧？那可不一定。说到体验，是要看天分的。不过，向俊，可不是一个好的舞伴。为什么这么说呢？因为他不够专心，想跟他跳舞的人又太多，他又不懂得拒绝。所以挑花了眼。不是哪种人都能跟他跳吧？当然，他有自己挑选的条件。不过，有一种人，他特别感兴趣。哪种？跟利众谋有关系的事，他都特别的用心，尤其是女人。你怎么了？啊！我胃疼。怎么会胃疼呢？我一天都没有吃东西，而且昨天晚上看计划书，没有睡好。那现在怎么办？要不要我先送你回去？啊，不要！你如果现在走了，会很不礼貌的。而且我都没有找机会跟梁总说计划书的事儿。我一会儿喝点热水就好了，没关系
一会儿还得请吴小姐多多关照我们啊。你先坐好，我去给你拿热水啊。这么快就有新恋情了，干嘛不说话？我不明白你在说什么。哎，是吗？我以为你懂得进退，没想到你这么不知好歹。干什么？放开我！你是我厉仲谋儿子的母亲，这是整个上流社会都知道的事情。那又怎么样？他们喜欢怎么传我不介意，因为我心里面根本就没有你。我希望你能注意自己的言行举止，我绝不允许因为你伤害到了我儿子的心理和我厉仲谋的名誉。你胡说些什么？整个派对的人都看得清清楚楚，我还需要多说什么吗？你就那么急着跟那个男人在一起，迫不及待的要让人家知道你梧桐有多厉害，可以将我厉仲谋玩弄于股掌之间。我有权交我自己想交的朋友，你无权干涉。本来我可以不管，如果你不是彤彤的母亲，无论你要自甘堕落到什么程度，我都懒得理你。是，我我就是自甘堕落，关你什么事啊？就算你不在乎彤彤将来以你为耻，我可不愿意冒这个险。如果你现在还要继续跟那个男的纠缠不清，我可以向你保证，你再也见不到彤彤。你说什么？我已经说得很清楚了，应该不需要再重复了吧？你凭什么？凭我是彤彤的父亲，凭我已经取得了他的抚养权。你干什么？李先生。你就是这样对待女人的吗？向大律师倒是很会怜香惜玉啊，请你搞清楚自己的身份。忘了身份的人，恐怕是你吧，立誓总裁。我们走。哎，凭什么是我们走？闹够了没有？湘君，别冲动。什么事可以坐下来谈吗？你母亲果真来了，但是看样子，前天晚上，厉女士，你恐怕也会失望了吧？我父亲应该不会过来了。不过没关系，你们可以慢慢的等，跟你的人生一样，一辈子都在等。对不起。失陪了不好意思啊，都怪我，把事情搞砸了。这不怪你啊，只要是正常男人，都会对厉仲谋的所作所为看不惯的。其实，你要是不说我是你的女朋友，可能他也不会那么生气。你忘了，我们已经不是律师和顾客的关系了，你的确是我的女性朋友，而且是那种非常要好的朋友。对了，向义，跟你什么关系啊？怎么了？没有啊，我就，只是听到你你们两个都姓向。
，喝点热汤。谢谢。其实，其实向义是我父亲。那我妈在我一岁多的时候就去世了，我还没记住她的样子，她就离开了我。我父亲他那些年一直都在忙他的事业，我只记得我小时候。是我外婆把我带大的，只有逢年过节和我生日，我才能见父亲一面。在我印象里，他永远来去匆匆。中学时我去了美国，别的孩子出国留学都会想家，可我只是惦记我外婆的身体。除此之外，我对那个家一点留恋都没有。你知道我小时候最羡慕的是什么吗？什么？我最羡慕那些生活的很艰苦，但是可以在一起相互取暖的一家人。我从来都没有跟我父亲好好相处过，可以说从小到大，我都没有得到过亲情。我根本不相信亲情，所以。你玩世不恭，你把所有的感情全部都隐藏起来了。可是有的时候，我们看到的不一定是真实的。从前有个小男孩，他非常恨自己的母亲，原因就是在小的时候，奶奶病危。家里把剩下的一点米做成米饭给他吃，可他看到的却是妈妈在偷吃。直到他妈妈去世，他才知道真相，那是因为那碗米饭掉进了炉灰里。他妈妈不想让奶奶吃了脏的米饭，又不愿意浪费，才把掉进炉灰的米饭自己吃掉。就是因为他没有给妈妈一个解释的机会，所以才后悔终生。所以，湘君，不管你的亲人对你做了什么，给他们一个解释的机会，也给自己个机会。好，谢谢你，梧桐。走吧。我送你。嗯。我先走了。你什么时候能跟那个女人做个了断？哪个女人？你别跟我装傻，就是那个水性杨花的女人。今天要不是他，你和向俊不会被挑拨的当场要打起来。那是彤彤的母亲，她不配做历史继承人的母亲。那什么样的人才配做历史继承人的母亲呢？我洗耳恭听。一个有身份、有背景的人才配坐在这个位置上。所以，即便身居简出的你，也会出席那样的场合。没错，我必须为厉家的未来负责。本来是想撮合你和梁氏千金，没想到今天却让我碰到这么难堪的事情。居然为了一个女人和向俊闹翻。我为什么会跟向俊闹翻？你心里应该比我更清楚。可不可以不要把这种事情扯到一个无辜女人的身上？她无辜，她一边扮演良母，一边去勾引向俊。他是何居心？你清楚吗？万一他真的有什么目的，受害的还是我们厉家
，你是一直都在为我们厉家着想，可是到头来我们都是受害者，而你和我都不是这个游戏的赢家。你。还有，你今天出席这个应酬，是为了我还是另一个人？你心里应该很清楚。可惜啊，让你失望了。向俊今天有句话说的很对，既然你愿意等，你就等一辈子吧。我先走了。你竟敢对你的母亲说出这样的话来都安顿好了吗？不是叫你先回去，不要等我吗？我怕你跟伯母万一吵起来，如果彤彤惊醒，她又会哭，我就可以随时的哄她呀。我先送你回去。隔壁那个陈太太呀、啊，说让我去办一个什么减肥卡，哎，以后咱俩一块儿去啊，不然我肯定坚持不了。哎，你把那个那个菠菜给我。好，这是菠菜吗？菠菜。哦哦,哦，我没听清楚。哎，你这最近不对劲儿啊，怎么总是恍恍惚惚的？哎，工作压力大。以前也没见你这样。其他工作还好。可我们经理最近不知道怎么搞的，非咬住粮食的项目不放，我真的无能为力了。妈妈，妈妈，哎，饿了。妈妈是不是说过你们两个人不可以进厨房啊？赶紧出去洗手，一会儿饭就好了。快去，快去，去去。走喽。哎，其实我觉得你这事儿特好解决，你就去找立仲谋啊，让他给你搭桥铺路的，不就结了？哎，你小心点儿。没事儿，我跟他什么关系啊？再说，我们也好久没联系了。啊，你也知道，他这个人天生就是冷酷无情的，就算是我肯去找他，他也未必肯帮我。哎，算了算了，男人就是这样，他就希望女人招之即来，挥之即去，不高兴什么都不管。跟你们说了，不许在沙发上跳，洗洗手去，听见没有啊？师傅，麻烦去。呃，妈妈。啊，今晚爸爸说不用去奶奶家住了。那去哪儿啊？直接去爸爸家。哦，那师傅麻烦掉头，谢谢。哎，不客气。彤彤，最近爸爸忙吗？
还行，不太忙。有时间陪彤彤玩吗？经常陪我玩。对了，妈妈，下周日我们幼儿园组织亲子日活动，是吗？嗯，爸爸妈妈都要去的。嗯，妈妈，你和我和爸爸一起去行吗？彤彤，爸爸一定会很忙的，妈妈陪你去好吗？不好，不好。我就要跟爸爸妈妈一起去。彤彤，你最懂事、最乖了，到时候妈妈给你买好多好吃的好玩的，妈妈自己陪你去，好不好呀？不好不好，我就是要跟爸爸妈妈一起去。哼，哎，彤彤，彤彤。哎，彤彤、啊，你好，我是吴彤。啊，这是我妈妈。啊，姐姐可以住爸爸家了。彤彤，别闹。啊，我是彤彤的妈妈。啊，哎，你好，我是阿桑。彤彤，今天都做了什么？今天去逛了超市，然后到干妈家。和可可一起玩。对了，还吃了干妈做的拿手好菜。干妈都做了哪些拿手好菜呀、啊？呃，蘑菇，还有炸螃蟹、薯条。哇，吃了这么多啊！那你要不要看看爸爸给你准备了什么东西啊？嗯。啊、喜欢吗？那我先喜欢。喜欢就好。彤彤，妈妈先走了。妈妈，吴彤，别走。这周日我会去彤彤的学校参加亲子日。呃，你要去啊？那我要和你一起去吗？学校不是要求父母共同出席吗？难道你不是彤彤的母亲吗？向律师，有位客人一大早就来等您了。哎，我不记得今天早上约了人啊。向律师好。嗨，喂，早上好。大清早就来吓我，你很闲啊？闲？我哪有闲呢？上次舞会之后，我就被我爸安排进了公司，这段时间每天都在上班。哎。窝在那个小办公室里，我都要闷死了。你之前明明说过会来找我，怎么都没有音讯呢？又没什么特别的事。再说公司里面很忙，每天忙得焦头烂额。以前你在国外的时候，也没见你工作那么勤奋呢。哎，人是会变的，大小姐。哎，哎，啊，那是不是说你对我也变了？是啊，变得好。明天会更好。哎，你从来都是这样，从来都不肯认真跟我讲话。我跟你说，我爸已经在安排我跟李仲谋见面了。如果到时候我们俩真在一起了，我看你会不会后悔你现在这么对我。你跟谁交往是你自己的自由，唯独李仲谋，我对这个人持保留意见。我劝你还是离他远一点。哎呀，李仲谋有什么不好啊？成熟，事业有成，人又长得帅，多少女孩子做梦都想嫁给他。你为什么这么说呀？难道你是在嫉妒？嫉妒他？怎么可能？身为你的朋友，我还是要劝你一句，免得你以后后悔，到时候来找我哭。你要是没事的话，就先走吧。啊！我要工喂！我才不会后悔。谁怕谁啊！不跟你说了。哎。吴桐。哎。怎么这么准时啊
。那当然，只要我是你的贴心男友。不知道的人还真以为你是我男朋友呢。我本来就是啊，我本来就是你的男性朋友。哎，怎么样？昨天晚上有没有练习听力啊？有啊，我现在每天都会练习。是吗？嗯。那我考你一下。可以啊。Sweetheart, what are you doing tomorrow? 怎么了？我这句话的意思是，明天彤彤的幼儿园举办亲子会，所以我要去陪彤彤去。这样啊？没想到我千辛万苦为你争取到了探视权，到头来反而连累了我自己和你的约会。算了，我明天送你去吧。不用了。怎么了？因为。厉仲谋也要去，我怕他见到你会误会，会生气。什么？他也要去？对啊。为什么每次说起厉仲谋，你们俩都像是有深仇大恨一样？是因为抚养权官司的事情吗？嗯、向俊。五年前，相氏酒店制定了一项环保计划，想要收购一块地，用来推广相氏酒店管理的新理念。本来是一件十拿九稳的事情，没想到厉仲谋突然出现，用远高于市值的价格把地抢了去，相氏的经营规划严重受挫，而且影响至今。原来是这样啊，可他为什么要这么做？损人不利己啊，他不就是这种性格吗？他就是那种。见不得别人好的人，可这也太卑鄙了吧！慢点，别跑！快点，来来来，来，动快点，慢点，快点，快点，好不容易。休息，赶紧赶紧，下一个下一个，我要喝水。来来来，一会儿吃东西，一会儿喝水没完了。来，等等，彤彤，我们把帽子戴上，要注意防晒，知道吗？哦，我来。爸爸，我给你戴帽子。戴帽子啊！哎，爸爸就最帅了。我们走吧，走了。哎，你看谁来了？彤彤来了。叔叔阿姨好。啊，你好。这是我爸爸，这是我妈妈。哎，你好。你们好温馨哈、啊，还穿亲子装啊。我们去玩吧。好，我们先过去了。好。来，跟彤彤一块儿去啊！啊，好。妮妮，自己小心点啊！啊，彤彤，等等我。哟，我说你们家彤彤啊，怎么那么帅？原来当老爸的也这么帅啊！你好。啊，你好。刚才那个是我女孩，妮妮。哎，就这个。你说咱们当父母的啊，就应该经常带孩子出来玩一玩。我以前在外地的时候，每次回来，妮妮就不认识我了。直到我有一次啊，碰到一个儿童专家跟我说，这爸妈呀就应该天天陪着孩子，要不然等孩子长大了，就会跟父母之间有一种感情的缺失，是吧？哎，这不，我后来心一横，我不吃，我就把外地的工作给辞了，专门回家陪孩子。哎呀！你说孩子的成长啊，就这么一次，我可不想错失这个机会。你真是一位好父亲。哎，哪有？你也是一位好父亲。你看你们一家都穿着亲子装，我就应该向你们学习啊。至少，我我这个体型该向你学习吧。小心点，别摔倒了。来，各位家长，各位小朋友们，集合啦！啊，集合了，咱们过去。来来来，来，慢点慢点。过来过来来，过来都过来，大家听清楚啊！今天呢，咱们的
亲子乐活动啊，分为两个环节。这第一个环节呢，是两人三组比赛，由咱的小朋友配合父母一起完成。第二个环节呢，叫做手工比赛。一会儿那边有水果，我们一起来拼成那个漂亮的拼盘，看哪个家庭拼出来的最漂亮就获胜了。两个环节最终胜利的家庭呢，就是今天的赢家。听清楚了吗？听清楚了。听清楚了，听清楚了，听清楚了。彤彤，妈妈是因为我们大家这一次赢得比赛太开心了，所以脸红。同学们，我宣布，这一轮咱们的比赛啊，彤彤的家庭获胜了。哎呀，不错不错，已经干得不错了啊！你们家好厉害啊！我宣布，第二轮的拼盘比赛现在正式开始。爸爸，你弄错了。宝宝，把那个小心脏模具拿给我。哎，宝贝，给我呀，小心脏模具。哎，给我，给我用。我马上那个先生，给我打电话。好，爸爸，你别错了。妈妈加油，妈妈加油，妈妈加油。来来来，大点。这好看吧？好摆好了吗？好了，哎呦，真漂亮！好了，这是什么呀，妈妈？这是我们的快乐家庭呀。都完了。哎，知道知道知道。妈妈，好看吗？好看吗？好看。能不能拿第一名啊？好。好不好看？接下来我要揭晓的是最终的获奖名单。最终获奖的家庭是吴彤彤小朋友的家庭，有请吴彤彤家庭上来领奖。彤彤，有请，走走。
通通上去要干嘛？那些蛋蛋马上就要掉下来了，所以我想扶他上去，要不然他的爸爸妈妈都会伤心的。他们的爸妈只是一只鸟啊。但是他们也有生命。妈妈说，只要是有生命的，就有亲情，就有爱。通通真棒。但是你要记得，男子汉除了要有怜爱之心之外，还要有胸怀天下的抱负。什么叫胸怀天下？胸怀天下就是呢，就是胸很大